പതിനാമത്തിന്റെ മഹത്വം കാൽവറി യാത്രയുടെ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ കീഴ്വായ്പൂര് നാറാണത്ത് തേപ്പുകല്ലിങ്കൽ ജോർജായൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻ സി വർഗീസിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എഷയ്യാവ് നാൽപ്പത്താറ് നാലിൽ പറയുന്നത് പോലെ നരയ്ക്കുവോളം ചുമക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ കാലം അപ്പച്ചൻ എങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഞാൻ റൻസു വഗീസ് അപ്പച്ചൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ്റെ ഇളയ മകള ഫിലഡെൽഫിയയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവന് തൃപ്തി വരുത്തും എൻ്റെ രക്ഷയെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൻ്റെ പതിനാറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എൻ്റെ അപ്പച്ചന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സന്തോഷവും പ്രാർത്ഥനയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജന്മദിന ആശംസകളും നേരുന്നു ഈ ഡിസംബർ ആറാം തീയതി അപ്പച്ചന് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വയസ്സ് തികഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പച്ചന് ദീർഘായുസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഇവിടെ വന്ന് അപ്പച്ചനെ കാണുവാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ പറയാം നാറാണത്തെ ചാണ്ടി വർഗീസ് ആൻഡ് സോസാമ ചാണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ആറാം തീയതി ജനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒൻപത് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യ ബാല്യകാലത്ത് അഞ്ച് വയസ്സായപ്പം എന്നെ കിഴക്കേക്കര സി എം എസ് ഹൈ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു കിഴക്കേക്കര ഇവിടെ കീഴ്വായ്പൂർ കിഴക്കേക്കര അവിടെ നാലാം ക്ലാസ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അമ്മ വീട്ടിൽ അയിരൂര് കുമ്പളന്താനം ഹൈസ്കൂൾ പ്രിപ്പയറ്ററി ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടു വിട്ടു ഞാൻ തേർഡ് ഫോം വരെ അവിടെ പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം മടഞ്ഞു വന്നു മടഞ്ഞു വന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനാല് വയസ്സുണ്ടെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ മടങ്ങി വന്നു പിന്നെ വീട്ടിലെ പല കാര്യങ്ങൾ ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാറ്റിൽ പമ്പിൽ വർക്കൻ ജോലി ചെയ്തു അവിടെ അണപ്പക്കെട്ട് പണിയുന്നിടത്ത് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പണിയെടുത്തു അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോയിരുന്നു വീണ്ടും വീട്ടുകാർ കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ നല്ലൊരു ഫാർമറായിരുന്നു കൃഷി കാര്യങ്ങൾ കരിമ്പ് നെല്ല് വാഴ എല്ലാ കൃഷികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അതെല്ലാം ചീമ ചേമ്പ് കണ്ണം ചേമ്പ് ചെറുകിഴങ്ങ് കാച്ചിൽ ഇവയൊക്കെ നടും അതുപോലെ ആറ് മാസത്തെ കരിമ്പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരിമ്പ് കൃഷി അഞ്ചപ്പന്മാർ യോജിച്ച് ഒന്നിച്ച് നടന്നവരാണ് എനിക്ക് സഹോദരന്മാരായിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പേരുള്ളതിൽ രണ്ട് പേര് ഹേലോകവാസം പഠിഞ്ഞു ഇനി അപ്പച്ചൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ കുടുംബം അതായത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചപ്പന്മാരും അപ്പച്ചനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ മണ്ടനക്കുഴിയിലാണ് താമസിച്ചത് ഇവിടെ കിഴക്കൻ അവിടെ ഞങ്ങൾ പാർത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒൻപത് സഹോദരങ്ങളിലും വളരെ സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ പാർത്തിരുന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ അനുസരണ ബോധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുവാൻ അതായത് കിഴക്കേക്കര പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും പഠിക്കുവാൻ പോയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഓരോരുത്തരും വിവാഹിതരായി ഞാൻ ആ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചത് പിരളശ്ശേരിൽ നിന്നാണ് മുടക്കയോട് അടുത്ത് വീട്ടുപേര് തോണ്ടിയെത്തെന്ന് പറയും ഞാനും അവളുമായി നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ വണ്ടനാക്കുഴി പാർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടോട്ട് പാർക്കുവാൻ വന്നത് ആ സമയത്ത് കണ്ണിലൊരു കരട് വീണ കുഴപ്പം ഉണ്ടായി മൂന്ന് വർഷക്കാലം കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലും പിന്നീട് ആറ് മാസം എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലും പാർപ്പിച്ചു ഭേദമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷം അവൾ ഈ ലോകവാസം പഠിഞ്ഞു 
അപ്പോൾ എനിക്ക് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അതായത് മൂത്ത മകൻ ബാബു രണ്ടാമൻ രാജൻ മൂന്നാമൻ ലീലാമ്മ മകൾ നാലാമത് സണ്ണി സണ്ണി ഇവിടെ വന്നതിൽ പിന്നെ ജനിച്ചവനാണ് അവന് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടി ഇട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അവനിവിടെ തെക്കേ ഭാഗത്താണ് പഠിച്ചത് അവൻ പഠിച്ച് മിടുക്കനായി അവൻ്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരുടെ സഹായം കൊണ്ട് അവൻ പഠിച്ച് സർവേയൊക്കെ പഠിച്ച് അവൻ ഇന്ന് ബോംബെയിൽ ജോലിയിലായിരിക്കുന്നു കോൺട്രാക്ടറായിട്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സണ്ണി ഇളയ അവൻ മൂത്ത മകൻ താഴെ പാർക്കുന്നു അവൻ്റെ പേര് ബാബു രണ്ടാമത്തെ മകൻ രാജൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു അത് അവനും ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് നാഗലാൻഡിലാണ് ആദ്യ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ മൂത്ത മകന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അതിൻ്റെ ഇളയത് ലീലാമ്മയ്ക്ക് പത്ത് വയസ്സ് രാജന് എട്ട് വയസ്സ് സണ്ണിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നേരം വീട് നോക്കുവാൻ ആരും ഇല്ലാതെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടുവാനും വസ്ത്രം അലക്കുവാനും ഭക്ഷണം നൽകുവാനും ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഏർത്തു തുമ്പോൾ വടുതല സാറാമ്മ വിവാഹം കഴിച്ചത് അവൾ വന്ന് വീട് നോക്കുകയും വീട്ടിൽ പരിശ്രമിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും വിവാഹിതരാകുകയും ചെയ്തു മൂത്ത മകൻ ഇപ്പോൾ സർക്കിൾസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൻ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും നല്ല നിലയിൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകന് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് മൂത്ത മകന് മാത്രമേ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ മകൾക്ക് ലീലാമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് പെണ്ണും ഒരാണും സണ്ണിക്കും രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് സണ്ണി ബോംബെയിൽ കോൺട്രാക്ട് പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്ത ചിന്നമ്മ ഏലോകവാസം മെടിഞ്ഞു ഇന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ തനിയെ ജീവിക്കുന്നു എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ എൻ്റെ മരുമകൾ സദാസമയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി മൂത്ത മകൻ മോൻസി എന്ന പേര് അവൻ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൾ മകൾ ബിൻസി അവൾ ഉത്തങ്കാവിൽ കുടുംബമായി പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കൾ മോന് രണ്ട് പെൺമക്കൾ മൂത്ത മകൾ സിൻസി എന്ന പേരോടുകൂടെ അവൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ മൂന്നാം വർഷം പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അവിടെ പാർക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൾ സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പതിനൊന്നാം വർഷം പഠി പഠിക്കുന്നു മകളുടെ രണ്ട് മക്കളിൽ രണ്ട് ആൺമക്കൾ മൂത്തവൻ എബ്ടക്ക് പാസ്സായി ഇപ്പം അപ്പച്ചൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീ അപ്പച്ചൻ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ദൈവത്തിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ഉണ്ടായ ഒരു കാരണം പറയാമോ അത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു രാത്രി കിടന്നുറങ്ങപ്പോൾ ഒരു ദർശനമുണ്ടായി വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ അന്ത്യകാലത്ത് അതിന് വൃത്തന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അവരും പ്രവചിക്കും അപ്രകാരം എനിക്കൊരു ഒരു രാത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു അങ്ങനൊരു വെളിപാടുണ്ടായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കുകയും തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സംവത്സരക്കാലം കിവായ്പൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് ഇടവകയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗമായി മൂന്ന് വർഷം സഭാതലത്തിൽ എന്നെ വിടും കേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്ന് വർഷം ഭദ്രാസനത്തിൽ ആറ് മൂന്ന് വർഷം ധർമ്മഗിരി മന്ദിരത്തിൽ ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ചില ഇടവകകളിൽ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വിടുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അച്ഛന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛന്മാർ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ജീവിതം നയിച്ചു ഞാൻ കിഴക്ക് വണ്ടലാക്കുഴി പ്രാർത്ഥന യോഗം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നടത്തിയതിന് ശേഷം ബാലാങ്കര പ്രാർത്ഥന യോഗം നടത്തുവാൻ ആളില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് 
ബസ്സിൽ കയറി അവിടെ പി വി ജോർജ് അച്ഛൻ ഉണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജോർജായൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ജോർജായൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി അച്ഛൻ ആ ആദി പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മതത്തുകൊണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആദി ഒടുവിൽ അച്ഛൻ ആശീർവാദം പറയും അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയായി ദൈവം അങ്ങനെ എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം തന്നു ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഇടയാക്കി അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയാമോ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് എൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുമായി പതിനെട്ട് വർഷം ജീവിച്ച് നാല് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നേച്ച് അവൾ പോയത് അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല രണ്ടാമത് മകൻ നാഗലാൻഡിൽ പോയി അവിടെ മരണമടഞ്ഞതിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അതിലും സങ്കടവും വേദനയുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും രാവിലും പകലും കിടക്കയിലും എഴുന്നേൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മറക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ് ഏത് വ്യക്തികളെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ ഘടകങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുണ്ടോ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് പുഞ്ചമണ്ണിൽ മാമന് പ്രതീക്ഷി ഇവിടെ നീതിയിൽ പഠിക്കാൻ കൺവെൻഷൻ ആ റോഡിനടി വെച്ച് നടന്ന രണ്ട് വിളയാറമ്മള കൊച്ചുഞ്ഞു ഉദ്ദേശി മൂന്ന് മുണ്ടക്കയം ജോണു ഉദ്ദേശി നാല് കൊച്ചുകുഞ്ഞപ്പി ഉദ്ദേശി അഞ്ച് വെല്ലുകുഞ്ഞപ്പി ഉദ്ദേശി ആറ് ഗണേഷ് അതുപോലെ അനേക അച്ഛന്മാർ തിരുമേനിമാർ അവരുടെയൊക്കെയും പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് മാമന് ഉദ്ദേശി അവിടെ വെച്ച് തലേ ദിവസം ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു ആ വാക്യം ഏറ്റു പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നൈതിയിൽ യോഗനാച്ഛൻ്റെ മകൾ തങ്കം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ഞാനും അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്ക് തന്നു എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് അപ്രകാരമാണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും വയ്യാതായിട്ട് ഭവനത്തിലായിരുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ നല്ല ശുശ്രൂഷ അപ്പച്ചന് ലഭിച്ചിരുന്നോ അങ്ങനെ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആരായിരുന്നു അപ്പച്ചനെ ഏറ്റവും നിങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് കരുതിയിരുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷകളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ ശോഭ അവളെ ഇരട്ടി ശുശ്രൂഷ അല്ല നാലിരട്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അവളുടെ വീട് പരുമല പാവുക്കര അവളെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയതിലേക്കും വലിയ ഒരു വിലയേറിയ മുത്ത അത്ര ഭാഗ്യമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് തരികയും ഞാൻ കിടക്ക് വയ്യാതായിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷമായി എൻ്റെ ഭാര്യയും ആറ് വർഷമായി അവളെ ഉറക്കം ഞങ്ങളെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് പതിനൊന്ന് മണിയായും കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവളെ വന്ന് അവൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോക്കും മോളെ നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പച്ച അമ്മച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭവിച്ച് എങ്കിൽ അമ്മച്ചിയെ നോക്കാൻ ഞാൻ വരും അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വരരുത് എനിക്ക് ഉറങ്ങുന്നത് പ്രശ്നമല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവളെ എന്നെ രണ്ട് വട്ടം ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും വെള്ളമനത്തിൽ തരികയും കുളിപ്പിക്കുകയും ആഹാരം തരികയും ചെയ്യും അവൾ അവൻ്റെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി അത് പിന്നെ വെള്ളം മാത്രം തൊട്ടുകൊടുത്ത ജീവൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു ദിവസവും വളരെ വൃത്തിയായി വീട് തുടയ്ക്കുകയും അതുപോലെ അവളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അവളെ എല്ലാ വസ്ത്രം മാറി ഡ്രസ്സുകൾ മാറി എല്ലായ്പ്പോഴും അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന് ഒരായിരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്തതാണ് ദൈവസ്നേഹം പോലെ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും മതി വരാത്തതാണ് ദൈവമാണ് അവൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവം അവളെ അധികമധികം ഉയർത്തട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ തലമുറ ദൈവത്താൽ തീരിക്കപ്പെടുകയും ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അവൾ ദിവസം തുടങ്ങും എൻ്റെ ഇളയ മകൾ ഒന്നുക്കൊന്ന് രാടെന്ന് വരികയും അവിടെ വേരും മിൻസെന്നാണ് വരികയും ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ അവിടെ പൊക്കിയെടുക്കുകയും തുടയ്ക്കുകയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നു വരെയും അപ്രകാരമാണ് ചെയ്തു വന്നത് അവൾ ഇവലോകവാസം പഠിച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹപ്രദമായി 
സകലതും നിറവേറ്റപ്പെടുവാൻ സകസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയൊക്കെയും ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പതിനാറ് വർഷം മുൻപ് ഒരു കല്ലറ വളർന്നു ആ കല്ലറയിൽ എൻ്റെ പേര് ചാണ്ടി വർഗീസൻ എന്നാണ് എന്നെങ്കിലും അവിടെ പള്ളിയിൽ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എൻ സി വർഗീസൻ എന്നായി ആക്കി താറാമത്തെ ജോർജ് കുടുംബക്കല കല്ലറ എൻ സി വർഗീസ് ആ കല്ലറ തുറന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയെ അടക്കം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പായിരുന്നല്ലോ അമ്മച്ചിയുടെ വേർപാട് ആ ഒരു വിഷമഘട്ടം തരണം ചെയ്യാൻ അപ്പച്ചൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു അത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സഹായിച്ചത് അവൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ രണ്ട് പേരും കാണും എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെയും വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാമെന്നൊരു പ്രത്യാശ വന്നു രണ്ടാമത് അവ ചിറ കുറഞ്ഞ പക്ഷി പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അവളുടെ വലിയ ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട് ആശ്വസിക്കുന്നു ഇവൾ ജീവിച്ച് ഇവൻ ഇവളെ ഇനിയും ഞാൻ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ എനിക്കും ഒരു പ്രത്യാശ അവിടെ ചെന്ന് ചേരാനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഏക ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം അതായത് മനുഷ്യായുസ് ദൈവമാണ് ഇട്ടത് സമയമാകുമ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിക്കും ആ സമയത്ത് അവർ നല്ലതായാലും തീയതായാലും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവ സന്നിധി ചെല്ലണം ഒടുവിൽ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമകളായി തീരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണല്ലോ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഈ തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് പുതുതലമുറയ്ക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള സന്ദേശം ഒന്നാമത് ദൈവമുള്ളവരായി ജീവിക്കണം രണ്ടാമത് മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായം കൂടിയവരെ തല നരച്ചവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ബഹുമാനിക്കണം ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ആക്കണം ഒബീഡിയൻസ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് ഹാർക്കൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി ഫാറ്റ് ഓർ റാംസ് അനുസരിക്കുന്നത് വലിയേക്കാൾ നല്ലത് ചെവിക്കൊള്ളുന്നത് മുട്ട മുട്ടാടുകളുടെ മേഖലത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് യാതൊരു തരത്തിലും മദ്യപിക്കരുത് പുകവലിക്കരുത് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നത് മദ്യത്തിനകത്ത് യേശു തമ്പുരാൻ വസിക്കുകയില്ല പുക വലിക്കുമ്പോൾ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടികളൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകളായി പാർക്കണം സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലും അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിതം അടിയുറപ്പിക്കണം ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എന്ന അപ്പോസ്വലൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകളോടുകൂടെ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യകരമായ ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല സ്നേഹവും കരുതലുമുള്ള ഒരു പിതാവാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതലേ പതിവായി പള്ളിയിൽ പള്ളി ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുകയും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ റോൾ മോഡല് തന്നെ അദ്ദേഹമാണെന്ന് പറയാം ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞോ ഒരു ചീത്ത പറഞ്ഞോ ഒന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പുള്ളി എപ്പോഴും സത്യസന്ധമായിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ നമുക്കെന്നും പുള്ളിയെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആറ് സഹോദരങ്ങളാണ് നാലാണും രണ്ട് പെണ്ണും ഒരു സഹോദരനടുത്ത് താമസമുണ്ട് മറ്റേ കൂടെ ഇളയ ആ സഹോദരൻ്റെ കുടുംബമാണ് അപ്പച്ചനെ നോക്കുന്നത് അമ്മച്ചി നല്ല ശുശ്രൂഷ കിട്ടിയാണ് മരിച്ചത് അപ്പച്ചനെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും വരികയും പോവുകയും ഞങ്ങളും എടുക്കുകയും നോക്കുകയും ഒക്കെ എന്നെ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വരികയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി അപ്പച്ചൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പുള്ളി അതിനെ കിടക്കുവാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാറേ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് വിഷമവും അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം അതുപോലെ നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും മക്കളെ മോനെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പുള്ളി നമ്മളെ അതിസംബോധന ചെയ്യാറുള്ളൂ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലും അധികാരമുള്ളവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ ലഭിച്ച നല്ല സന്ദർഭത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ
എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും നശിച്ചു പോകുന്നതിന് ഇടയാകരുതേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിത്യതയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് ഇടയാക്കണമേ ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുകയാൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ട് കുരുഴന്മാർക്ക് കാഴ്ചയെ പ്രസംഗിപ്പാൻ അതുപോലെ കർത്താവ് കുരുഴന്മാർക്ക് കാഴ്ചയെ പ്രസംഗിപ്പാൻ ബദ്ധന്മാരെ വിടിവിച്ച് അയക്കുവാൻ പീഡിതരെ വിടിവിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവിയെ അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനാണല്ലോ ദൈവപുത്രൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് കർത്താവിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുകയും നിശ്ചയക്കായി ആപ്റ്റോട് കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കേണ്ടത് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അഹങ്കാരികളൊക്കെയും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാൻ താളടിയാകും വരുവാനിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ വേരും കൊമ്പ് ശേഷിപ്പിക്കാതെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയും സൈന്യങ്ങളെ ഹോയ അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോ ദൈവമക്കളോ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പശുക്കിടാക്കളെ പോലെ തുള്ളിച്ചാടും ആ മഹാസുദിനത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞായിക്കേണ്ടവരെ വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുടുംബമായി പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും വംശാവലിയിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇടയാക്കേണ്ടവരെ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആകുന്നുവല്ലോ ദരിദ്രന്മാരോട് സുശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ വന്ന ദൈവപുത്രൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാനാകുന്ന വഴിയും സത്യം ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഒരു താളം മരിക്കയില്ല ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു പുനരുദ്ധാന ദിവസം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടെ ഒന്നിച്ച് കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളതും ഉള്ളതും ഓർത്തു പോയിട്ടുള്ള സകല പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പുത്രൻ്റെ താപത്തിൽ ശ്രമിക്കേണമേ ദൈവം നമ്പരാൻ ഞാനുകളെ നൽകിയ നന്മകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചമൊക്കെയും നശിച്ചു പോകുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ നശിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ച ഞങ്ങൾ ചെന്നുചേരുമെന്ന് പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെയും സഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ കൂടുതലായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കണമേ അബ്രഹാം സഖാക്കിലും സഖാക്ക് യാക്കോബിലും യാക്കോബ് യൂസേപ്പിലും സന്തോഷിച്ചതുപോലെ തലമുറകളെ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമേ വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവിനോടുകൂടെ നിശ്ചയത കൈ അവകാശമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കണമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെട്ടവരായി ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരുകൾ എഴുതപ്പെടാത്ത ഏവരെയും തീപ്പുകയിൽ തൈ തള്ളിയുടെ വന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾ പേരുകളൊക്കെയും ജീവിത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടവരും പേർ വിളിക്കുന്ന നാളിൽ ഇവിടെ കയറി വരികയായിരുന്ന മകനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ മകളെ മകനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സിറ്റിസനെ കടന്നു വരുന്നതിനിടയാക്കേണ്ടത് ആകേണ്ടമേ ആ ബി